பண்ணியிருந்தீங்கிற அந்த டைட்டில் ஐ திங்க் பிகினிங்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மாறும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னை சைல்டு ஆக்டராக காஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லை ஹீரோயினாக காஸ்ட் பண்ணணுமா ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அந்த பேண்டமிக் டைமில் ஜெகன் சார் என்னை அப்ரோச் பண்ணும்போது கூட எனக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப டைம் எடுத்து எல்லாம் பார்த்து செகண்ட் ரெண்டாவது படம் நல்லா வரணுமே அந்த ஒரு சின்ன ப்ரெஷர்லாம் எடுக் எடுக்கும்போது அப்படி கேல்குலேட்டிவாக எடுக்கணுமா ஆனால் அந்த நரேஷனுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் யோசிக்காமல் எனக்கு பேனர் ஒன்றுமே தெரிய வேணாம் நான் நித்யாவாக பண்ணுறேன் அந்த ஒரு நம்பிக்கை என் மேலே ஜெகன் சார் ஃபஸ்ட்லேருந்தே காட்டினார் ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹிம் திஸ் இஸ் ஹிஸ் விஷன் அது ஒரு அவரோட ட்ரீம் அவரோட எக்ஸென்ட்ரிக் மைண்டில் ஃபோர்டீன் டேஸில் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதினார் ஹி இஸ் ஆக்சுவலி ஜீனியஸ் இந்த கேரக் இந்த படத்தில் என்ன எல்லா கேரக்டர்ஸ்லேயுமே கொஞ்சம் ஜெகன் சாரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அது வினோதோட கேரக்டர் ஆகட்டும் இருக்கட்டும் சச்சினோடதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அண்ட் பீங் ரோஹினி மேம் அண்ட் மீ வி ஆர் தி ஓன்லி உமன் கேரக்டர்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஆனால் அதுலேயுமே அது ஒரு சென்சிட்டிவாக தான் அப்ரோச் பண்ணார் எங்கள் கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டார் இல்லை ஒரு ஒரு என்ன மேல் ரைட்ஸ் அது சில டைம் அந்த ஸ்பேஸே கொடுக்காமல் இரு இருக்கும் பட் எனக்கு அந்த ஒரு என்னோடய ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்டார் அது எனக்கு ரொம்ப வேல்யூபுளாக ஃபீல் ஆச்சு எல்லாம் முடிஞ்ச படம் ஷூட்டிங் இவ்வளோ நல்லா பண்ணோம் ஆனால் த மினிட் ஆர் லைஃப் சேஞ்ச்ட் வாஸ் வென் லிங்குசாமி சார் டுக் அப் த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி இண்டிபெண்ட்டான டேலண்டட் ஆனால் அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்காத நிறைய எங்களை மாதிரி அப்கமிங் ஆக்டர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் டிரெக்டர்ஸ்க்கு டு கிவ் அ ஸ்பேஸ் லைக் தேட் அது கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன விஷயமே இல்லை வி ஹாவ் டு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அவங்களுக்கு கமர்ஷியல் மசாலா படத்துலேயே தே கேன் இன்வெஸ்ட் பட் எங்களை நம்பி இது நாங்கள் வி வில் மேக் இட் ரீச் டு த பிக்கர் ஆடியன்ஸ்னு சொல்கிறதே இட்ஸ் அ ஹியூஜ் என்கரேஜ்மெண்ட் ஃபார் அஸ் ஸோ தேங்க்யூ திருப்பதி பிரதர்ஸ் ஃப்ரம் த பாடம் ஆஃப் அ ஹார்ட்ஸ் இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்றரை வருஷம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிச்சுட்டு என்ன பிகினிங் எப்போ ஏன் பிகின் ஆக மாட்டேங்குது அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டியில் இருக்கும்போது திங்ஸ் ஹவ் பின் கோயிங் கிரேட் அதோட ஸ்க்ரீனிங்கில் ஆகட்டும் ப்ரீவியூஸில் எல்லாமே அந்த எக்ஸப்டன்ஸ் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அவார்ட் படமாக புரியுமா அந்த அட்டென்ஷன் ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லேயும் இதுக்கு நடுவில் ஃபோன் எப்போ பார்க்குறது அந்தெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் இந்த படம் எடுக்கும்போது இருந்தது ஆனால் இந்த ஸ்க்ரீனிங்ஸில் வர எக்ஸப்டன்ஸ் வரும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட எல்லாத்தையும் ரசிக்கிறாங்க ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே ஸோ கண்டிப்பாக இது தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்ப்பி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஃப்ரெஷ்லி மேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லையும் வி ஆர் கெட்டிங் அது ஒரு கிரிட்டிக்கல் அக்லேமும் இருக்குது ஆனால் அதில் அதில் லைக் ப்ராப்பரான கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் கான்செப்டுக்காக ஓகே இது நாங்கள் ரெக்கார்ட் பே பிரேக்கிங்காக கின்னஸில் வரணும் அதுக்காக நாங்கள் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் பண்ணல இதில் அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் அவ்வளோ பியூட்டி இருக்கிறதுனால அந்த அது ஆர்கானிக்காக ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட்லி அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால கண்டென்ட் இட் செல்ஃப் வில் வின்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் பர்ஸ்னலி எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரிஹர்சல்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படி போயிட்டு ரொம்ப என்ரிச்சிங்கன்னா என்ரிச்சிங்காக இருந்தது ஒரு என் என்கிட்ட வரும்போது இப்படி ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோயின் என்ட்ரி இல்லை பாட்டு டான்ஸ் இல்லாமல் ஸ்கோப் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது ஆஸ் அ உமன் அந்த ஆக்டிங் பொட்டென்ஷியலில் எனக்கு அது பர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி பாலசுப்ரமணிங்கிற கேரக்டர் வினோத் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு அருமையாக பண்ணியிருக்காரு எவ்ரி டைம் லைக் போட்டி போட்டிருந்தோம் யார் எந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியும் ஆனால் வினோத் ஐ திங்க் ஹீ ஹாஸ் ஜஸ்ட் டன் இட் பிரில்லியன்ட்லி அண்ட் சச்சின் சுருளி மஹேந்திரன் என்னோடய கோ ஆக்டர்ஸ் ரோஹினி மேம் எல்லாரும் வி ஆல் கேம் டுகெதர் ஒரு யூனியனாக இந்த ஒரு ட்ரீம் ஆஃப் விஷன் ரியாலிட்டியாக ஆக்கணும்னு வந்துட்டு இந்த ஒரு படம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக சினிமாவே ஒரு புது பெஞ்ச் மார்க் கிட்ட நாங்கள் அதுதான் எங்களோட ஆசை இட்ஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் நியூ அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நாங்கள் அப்படியே ஹையாக வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் இட் வில் டெஃபினெட்லி பி ஒர்த் பிகினிங் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து கெரியர் அப்படிங்கிறத விட
சீரியஸான படங்கள் ஆர் சீரியஸான ஷேடு இருக்கிற கேரக்டர்ஸே பண்ணிகிட்டு இருந்த டைமில் இந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு வந்து சொன்னாங்க ஜெகன் பாலசுப்ரமணி வந்து நாட் ஜஸ்ட் அ ஸ்பெஷல் சைல்டு அதனால் மட்டும் இல்லை பட் கேரக்டராகவே அவன் வந்து ஒரு ரொம்ப பியூரான ஒரு சோல் அண்டு அந்த கேரக்டர் வந்து அதை போட்ரி பண்ண எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆச்சரியமாக வந்தது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜெகன் ப்ரோ ஜெகன் ப்ரோ உங்களோட கன்விக்ஷன் வந்து நான் இந்த டூ இயர்ஸாக பார்த்துட்ருக்கேன் அது எப்படின்னு எனக்கே தெரில அது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எல்லாமே தனியால் தான் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அவரோட அப்ரோச்சே ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் லைக் படலாம் முடிஞ்சு ரொம்ப மாதமாக வந்து சி ரிலீஸ்க்காக என்ன பண்ணலாம் எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்லாம் இருக்கும்போது எப்படி பேசுவார்னா லைக் சரி இந்த ப்ரொடக்ஷன் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்போ வந்து யார் அது இருக்காங்களா சொல்கிறதுக்கு யார் மூலியமாக போய் பேசலாம் அப்படிலாம் இல்லை அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸோட அட்ரஸ் என்ன அவ்வளோதான் அந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிப்பார் அவர் பாட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக போவார் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்ரோச் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவர் அவ்வளோ அப்ரோச் பண்ணியிருக்காரு நிறைய இடங்கள் போய் போயிட்டு வந்திருக்காரு அண்டு ஃபைனலி இது வந்து இப்போ திருப்பதி பிரதர்ஸ் லிங்குசாமி சார் போஸ் சார் அண்டு வெங்கடேஷ் சார் இந்த படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நாங்களே ரொம்ப எதிர்பார்க்காத ஒரு ஒரு ஸ்வீட் சர்ப்ரைஸ் தான் எங்களுக்கு ஆஸ் அ டீமாக ஏன்னா இது எப்படி ரிலீஸ் ஆக போகுது எந்த அளவு ரிலீஸ் ஆக போகுது ஆர் இந்த படத்தோட ஒரு பொ ஒரு பொட்டென்ஷியல் என்ன இதெல்லாம் எங்களுக்கே தெரியாமல் இருந்தது பட் சார் வந்து சார் அண்ட் டீம் அவங்க படம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் டோட்டலாக எல்லாம் இப்போ பிளான் பண்ணுறாங்க அது பார்க்கும்போது எங்களுக்கே தெ எனக்கும் எல்லாம் புரிஞ்சுது ஓகே ஓகே இதுக்கு இந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்குது இந்த படத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா நாங்கள் இது ஒரு பண்ணும்போது ஒரு ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒரு ட்ரை ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் சொல்லும் போது அண்டு அதுக்கான ஒர்க் அவர் ஆல்ரெடி அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்தார் அவர் ரைட்டிங்லே அது எல்லாமே வந்து பார்க்கும்போது பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி ப்ராசஸ்ஸாகவே இது எப்படி இருக்க போகுது எல்லாமே புதுசு அண்ட் அந்த அதுக்கு மேலே இந்த கேரக்டரும் ரொம்ப புதுசு ஸோ இதெல்லாம் அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது அதே நேரத்தில் ரொம்ப பயமாகவும் இருந்தது ஏன்னா இந்த ஒரு ட்ரை அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஹிட் ஆர் மிஸ் ஈஸிலி வந்து இப்போ ஒரு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒன்று அது பார்க்கும்போது டக்குன்னு டிஸ்டர்ப் ஆச்சு பிடிக்கல அப்படின்னா பிடிக்கல அந்த மாதிரி ஆகிடும் இல்லைன்னா அது ஒர்க் ஆச்சுன்னா சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அந்த பயம் எப்போவுமே இருந்துகிட்டு இருந்தது பட் அந்த அந்த பயத்தினாலேயே வந்து அதுக்காக எவ்வளோ ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அந்த ஒர்க் எல்லாமே ஷூட்டிங்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜெகன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணி வச்சுருந்தார் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதுதான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற லெவலுக்கு ஸோ அது வந்து ஃபைனலாக இன்றைக்கி படம் பார்க்குற வரைக்கும் தேட்டரில் பார்க்குற வரைக்கும் பயம் இருந்தது இப்போ அது ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நிஜமாலே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஆன் ஸ்க்ரீன் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணும் தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ லிங்குசாமி சார் ஃபார் திஸ் ஃபார் இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் இப்போ ரீச் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்யூ படத்தில் வேலை செய்கிறதுக்கு முதல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் ஜெகன் விஜயா சார் தேங்க்யூ அண்டு திரு எடிட்டர் பிரேம் சார் அண்டு தினகர் சார் மூலியமாக தான் படம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு ஸோ அவங்களுக்கும் நன்றி அண்டு இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட அப்போ நல்ல முறையில் பெரிய விதமாக கொண்டு போய் சேர்க்க போகிற திரு லிங்குசாமி சார் கம்பெனிக்கும் மாஸ்டர் பேஸ் இந்த நிறுவனத்துக்கும் நன்றி இது முதல் காரணம் வந்துட்டு லிங்குசாமி சாரும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சார் தான் காரணமே அவங்க இல்லாமல் நான் இல்லை இந்த மாஸ்டர் பேஸுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டதே லிங்குசாமி சார் தான் இந்த சினிமாவுக்கு என்ட்ரி ஆனதும் லிங்குசாமி சார் தான் ஸோ அவர் தான் எல்லாமே எனக்கு கடவுள் குரு எல்லாமே இந்த படத்தை பற்றி சொல்லும்போது ஒன்று சின்னதாக ஒரு ஸ்பார்க் இருக்குது இந்த படத்தில் அதை தவிர எதுவும் சொல்கிறதுக்குமே எதுவுமே இல்லை சின்னதாக என்ன அப்படி சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பாக்கியராஜ் சார் ஸ்க்ரீன் பிளே எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் எப்பயுமே ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போகும்போது அதில் காமெடி அப்படி வச்சுருப்
இந்த படத்தில் அதை நான் ஃபீல் பண்ணேன் அவ்வளோ ஹியூமர் அந்த சென்ஸு வந்துட்டு அந்த டைரக்டர் ஜெகன் சார் அப்படி வச்சுருக்காரு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் டெக்னீஷியனுக்கும் என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்கள் அவங்க எல்லாருமே மென்மேலும் பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகணும் அதற்கு மீடியா வந்துட்டு எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் கமலிஃபரம் நடுக்க வரைக்கும் வாரியருக்கும் கொடுத்தீங்க இந்த படத்துக்கு பெருசாக நீங்கள் கொடுப்பீங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இந்த படம் ஃப்ரெஷ்ஷோ இருக்குது பிஃபோர் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுவீங்க திருப்பதி பிரதர்ஸ் தொடங்கும் போது வாழ்த்து செய்தி தான் அப்புறம் படம் வாங்கி விநியோகிக்கும் போது பல படங்களை வந்து பார்ப்பதற்கு என்னை அழைப்பார் அவர் பல படங்கள் வாங்குவதற்கும் தைரியமாக வந்து தைரியமாக வாங்குங்க என்ன தான் நடக்குது பார்த்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ஆலோசனை கொடுத்துருக்கேன் சில படங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த படத்தை அதே போல் பாருங்கள் சும்மா வந்து பாருங்களேன் அப்படின்னாரு படம் பார்த்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அதாவது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது படம் அதாவது தொலைக்காட்சியில் நம்ம வந்து ஒரு செய்தி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது கீழே ஸ்க்ரோலிங்கில் நியூஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் சைடில் வந்து ஒரு க ஒரு வேற ஒரு அதாவது இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஸ்பிளிட் ஃப்ரேமில் இன்னொரு தான் வந்து செய்து இன்னொரு காட்சி வந்து ஓட விடுவாங்க இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம என்கேஜ் பண்ணி பார்க்க முடியுத அப்படின்னு இதை வந்து திரைப்படத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்லேயோ ஒரு சின்ன ஏதேனும் ஒரு போர்ஷனில் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா இந்த இயக்குனர் வந்து அதை வந்து படத்தில் முழுமையாக பயன்படுத்தியிருக்காரு திரையை வந்து ரெண்டாக பிரித்து ஒரு பக்கம் ஒரு காட்சி இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு காட்சி ரெண்டு காட்சி நம்மளால் பார்க்க முடியுது இரண்டு கண்கள் இரண்டு காட்சி காண முடியுமான்னு பாட்டு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கண்ணாசனுடைய பாட்டு காண முடியும் என்பதை வந்து அந்த இயக்குனர் ஜெகன் அவர்கள் வந்து இதில் நிரூபிச்சிருக்காரு படம் ரொம்ப புதுமையாக இருக்குது இந்த படத்தை வந்து நம்ம வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் நமக்கும் பேர் கிடைக்கும் லாபமும் கிடைக்கும் என்று ஒரு ஆலோசனை சொல்லியிருக்கேன் அதனுடைய ரிசல்ட்டை பார்ப்பதற்கு நானும் காத்திருக்கிறேன் திருப்பதி பிரதோஷ் மேலும் மேலும் அவர்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் கடந்து வந்துட்டாங்க இப்போ வந்து அடுத்த மூணு நாலு படம் வரிசையாக ரிலீஸ் ஆவதற்கான பே பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துகிட்ருக்கு எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று வேண்டும் என்று நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன் வேண்டுகிறேன் இயக்குனரை வந்து இந்த படத்துக்காக வந்து இந்த இயக்குனர் வந்து நான் வந்து சதுரங்க வேட்டை பார்த்துட்டு அந்த இயக்குனர் பெரிய இயக்குனர் அதாவது சதுரங்க வேட்டை வந்து நம்ம வாங்கி விநியோகம் பண்ண படம் திருப்பதி பிரதர்ஸில் வாங்கி விநியோகம் பண்ண படம் அப்போ வினோத் வந்து அறிமுக இயக்குனர் இன்றைக்கு வந்து அவருடைய படம் அஜித் வச்சு ரிலீஸ் ஆக போகுது அதே போல் இந்த இயக்குனரை வந்து அடுத்தடுத்து ஸ்டார்களை வைத்து இயக்குவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் புரியும் பத்திரிகையாளர்களாக ஊடகர்களாக இருக்க நீங்களுக்கும் உங்களுக்கும் வந்து அந்த அதனுடைய கமர்ஷியல் மீட்டர் இது நிறைய கதிர் இந்த அவார்டு வாங்குகிற கதிரெலாம் போட்டோன்னே இது ஒரு அவார்டு படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற இதோடு தான் நான் போனேன் அங்கே போனால் அது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் படத்தில் இருக்குது எது புதுமையாக இருக்கோ எது வந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்கோ அதை வந்து நிச்சயமாக அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவர்கிட்ட வந்து நல்ல நகைச்சுவை உணர்வு இருக்குது படம் முழுக்க அவ்வளவு நகைச்சுவை பிரமாதமாக இருக்குது நிறைய காமெடி நிறையா இருக்குது எல்லாமே இந்த படத்தை வெற்றி பெற வைக்கும்னு நம்புகிறேன் அதே போல் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிற இந்த கதாநாயகன் பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு வினோத் ஒரு மன வளர்ச்சி குன்றிய ஒரு கதாபாத்திரம் ஆனால் வந்து அவர் பண்ணுற அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நிறையா பண்ணியிருக்காரு அது அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அவார்டுகளெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் தொண்ணூத்தாறு படத்தில் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் திரிஷாவை போலவே வந்து நமக்கு காட்சி தந்தவர் திருச்சாவை போலவே வளரப்போகிறார் என்பதை இந்த படமும் வந்து உறுதி செய்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர்ட் டைரக்ஷன் எல்லாமே பிரமாதமாக இருக்குது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மற்ற இந்த வில்லன் முக்கியமாக சச்சின் அவரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட இருக்கிற ரெண்டு பேர் இன்னும் நிறைய சொல்வதற்கு நிறையா இருக்குது வாழ்த்துகிற இடத்து இருப்பதால் இது போதும் என்று நினைக்கிறேன் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் சாமி சார் எனக்கு இந்த படத்து மேலே ஒரு காதல் ஒரு அபரீத ஒரு ஒரு மரியாதை எல்லாமே கலந்து இருக்கு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் இருக்கும் லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து ஸ்பீச் காம்ப்ரிஹென்ஷன் திங்கிங் இருக்கும் ரைட் பிரெயின் வந்து இன்ட்யூட்டிவ் பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து சட்டன்னு முடிவெடுக்கிறதுக்கு இந்த படத்தை ஐ விட் கால் இட் த லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் ஃபிலிம் அ பர்ஃபெக்ட் லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் ஃபிலிம் கதையும் அதே மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு வினோத் ஐ திங்க் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியை வலை வீசி தேடும் உங்களை அந்த அள
வேண்டாம் ஒப்பிட வேண்டாம் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்க ஸோ யூ யூ ஆர் தேட் குட் இன் திஸ் ஃபிலிம் கௌரி பார்க்கும்போது சின்ன பொண்ணாக நேரில் இருக்கும்போது இப்படி தெரியுறாங்க ஆனால் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஷீஸ் காட் அ மேக்னெட்டிக் ப்ரெசன்ஸ் அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காங்க தத்ரூவமாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் சச்சின் சிரிச்சே கொண்டா இருந்த படத்தில் நீங்கள் அவரை பார்க்கும்போது அடிக்கணும்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காரு அண்ட் த டைரக்டர் ஜெகன் விஜயா ஐ திங்க் இத்தனை வருட காலத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தரமான டேரக்டர் வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிடைக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த படத்தை ஒரு தரமான இயக்குனர் பார்த்து அதை கொண்டாட போகிறாருன்னு நினைக்கும் போது இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற அந்த எல்லா கேரக்டர்ஸும் இன்க்ளூடிங் ரோஹிணி பின்னி இருக்காங்க ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது இந்த படத்தை வந்து நான் இது வீண் புகழ்ச்சி கிடையாது நீங்கள் ப்ரீமியரில் பார்க்க போகிறீங்க வெகு விரைவில் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருமே நீங்கள் கை தட்டுற இடம் நிறைய இருக்குது இந்த படத்தில் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிமோ அல்லது ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிமோ அல்லது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய படமோ அல்ல திஸ் இஸ் அன் அவுட் அண்ட் அவுட் கமர்ஷியல் மாஸ் ஃபிலிம் இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் படக்குழுவினருக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் ஒரு பெரிய படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அதில் வேலை வாங்க ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் வந்து வரைஞ்ச காட்ட சொல்லுவார் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் டேட்டஸில் கூட என்ன வரைஞ்சு காட்டினது தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு இன்வால்மெண்ட்டோட ஒரு டேரக்டர் வந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா பெரிய பெரிய படங்கள் அஸ்டாண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பத்து படங்கள் ஆர்டர் எடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை அவங்கள்ட்ட நான் பார்த்ததே இல்லை அதில் எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ கேமராமேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் தொட்டிக்கு குழாங்கள் கூட கலர் அடித்து அதில் ப்ளூ கலர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் நைட் எஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ளூ கலர் ஒரு நின்று ப்ளூ கலர் லைட்டில் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பார் அவர் கிஷன் சார் சொல்லவே தேவையில்லை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவர் டேக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அதே இப்போ சில தான் இருப்பார் அவர் ரோஹினி மேடம் கூட சொல்லுவாங்க என்ன வினோத் இப்படி இருக்கீங்க அது அது டேக் முடிஞ்சிருச்சு என்ன ஆனால் டேரக்டர் வந்து ஒரு பத்து மாடல் பண்ண சொல்லி அதில் செலக்ஷன் பண்ணி இந்த இது இந்த மாடல் தான் நீங்கள் நடிக்கணும்னு சொல்லணும் வேறு எதுவும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ணார் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ டு டேரக்டர் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கதை நிரட் பண்ணும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது என்னோடய நண்பன் ப்ளஸ் இப்போ இயக்குனர் ஜெயன் விஷயம் சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் வந்து எனக்கு செல்லப்பான்ற அஸ்டன்ட் டேரக்டர் மூலிமா டேரக்டர் இன்ட்ரோ பண்ணி வச்சார் டேரக்டர்கிட்ட வந்து கதை சொன்னார் கதை சொல்லும்போதே ஃபுல்லாக நடித்து காட்டுருவார் எனக்கு வந்து அப்பயே ஓடிடுச்சு ஸ்பிளிட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணும்போது பயங்கர சண்டை எனக்கும் அவருக்கும் நடக்கும் ஒரு மூணு நாள் பேச மாட்டோம் நாலு நாள் பேச மாட்டோம் அப்புறம் நாங்களே ரெண்டு பேரும் பேசி வாங்க சார் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நடிக்க பேசி அப்படி ஒர்க் ஜாலியாக போயிடுச்சு ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒர்க்கு போயிடுச்சு ஆனால் என்னென்னா ஒவ்வொரு நாளும் போகும்போதும் இருக்கிற எட்டுலேருந்து அப்படி நாலு ரெண்டு ஒன்று கம்மி ஆகி ஃபுல்லாக எம்டி கிரவுண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஜெகன் சார் அடுத்த படத்தில் எனக்கு ஒரு விக் வாங்கி கொடுத்துருங்க ரொம்ப ப்ரில்லியண்டான டேரக்டரு இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸில் முடிச்சுன்னு சொல்கிறாரு இன்னி வரைக்கும் நம்பவே முடியல என்னால் நான் ஒரு வாட்டியும் படம் பார்க்கும்போது ஒரு லெஃப்ட் மட்டும் பார்ப்பேன் இல்லை ரைட்டு மட்டும் பார்ப்பேன் இவர் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு கல்லில் ரெண்டு ஸ்க்ரீனும் பார்ப்பார் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு முதலைக்கு அந்த மாதிரி பார்ப்பேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் பார்ப்பார் சார் அங்கே சின்னதாக மிஸ்டேக் ஒரு 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 ஃப்ரேம் பாருங்கள் ரெண்டு ஃப்ரேம் பாருங்கன்னு ஒரு ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேன்னு இவர் பயங்கரமாக பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிரண்டு போய் அவர் ரசிப்பேன் இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ளே ஒரு சின்ன வாக்குவாதம் கோபம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது அது ஒரு காதல் காதலன் காதல் இருக்காங்க இதில் ஒரு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் வினோத் வந்து பயங்கரமான ஆக்டிங் இந்த படத்தில் எப்படி ஜெகன் நடிச்சு காட்டினாரோ அதே மாதிரி இவர் வந்து பயங்கரமாக பண்ணுவார் பர்ஃபார்மன்ஸு நிறைய நேரத்தில் இவரை பார்த்து நாங்கள் உண்மையாக இப்படி தான் இருப்பாரோ அதுலேருந்து வெளியே வந்தாரோ அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கேன் அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸு இதுக்கப்புறம் ரொம்ப வாண்டரன் ஆக்டராக இருப்பார் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படம் ஜெகன் என்கிட்ட கதை வந்து சொன்னாங்க சொன்னோன்னே நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வ
நான் மனநல பண்ண போ கூட வினோத்தை பார்த்து நான் சில இது வந்து அப்படியே கத்துக்கிட்டு நான் ஆக்ட் பண்ணி அது எனக்கு ஒரு வினோத்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு அந்த 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 படத்தில் அதுக்கப்புறம் வினோத்துக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் நான் ஏகப்பட்ட படங்கள் பண்ணியும் வினோத்துக்கான ஆக்டிங் ஸ்கோரு அந்த விஷயங்கள் கதை எதுவுமே அப்படியே அமையாமே போயிடுச்சு பட் எனக்கு என்ன ஒரு ஹாப்பினா வினோத் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகராக இருப்பார் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் லிங்கு சாமி சார் இந்த படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து சும்மா பண்ண மாட்டாங்க ஒரு படம் டக்குன்னு ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதில் ஒரு எஃபோர்ட் ஒரு விஷயம் இருந்தால் மட்டும்தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட் படம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவர் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் செதுக்கி வச்சிருக்காரு பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அந்த படத்துக்கு நன்றி அதுக்கு மெயினான காரணம் லிங்கு சாமி சார் தான் ஸோ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பயந்துகிட்டே இருந்தோம் ஒரு நல்ல படம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் எங்கே காணாம போயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ லிங்கு சாமி சார் உள்ளே வந்ததுலேருந்து எடுத்திங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல லெவலில் போயிட்டுருக்கு ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஜெகன் சார் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மூவி சென்னையில் ஒன்றால் ஒரு சில பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சரியான ஒரு பிரேக் கிடைக்காம காலில் எழுந்திரிச்சிலேருந்து என்ன பண்ணணும் தெரியாமல் முழிச்சிட்ருப்போம் ஸோ அந்த டைமில் தான் கரெக்டாக வந்து என்னை வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து இது பண்ணார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு கௌரி வினோத் அண்ட் எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய நன்றி நீங்கள் ஏன் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் சாதாரண படத்தில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கின் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சீனில் பார்த்துருப்பீங்க இது த்ரூ அவுட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம்ல இருந்து கிளைமேக்ஸ் வேறு இருக்கும் ஃபுல் என்கேஜாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஒரு ரியல் க்ரைம் சீன் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சிசிடிவி பார்க்கும்போது என்ன ஃபீல் வருமோ இப்போ எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ண பார்த்துட்டே இருப்பீங்க அது மாதிரி இந்த டபுள் ஸ்கிரீனில் வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட்டு எதையும் மிஸ் பண்ண முடியாது எல்லாமே பார்த்துட்டே இருக்கு ஒரு சின்ன செகண்ட் விட்டால் கூட நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் ரெண்டுமே என்கேஜாக இருக்கும் இது எப்போ ஜெகன் வந்து எனக்கு முத முத நரேஷன் பண்ணும்போது இதே படத்தில் இருக்கு இதே டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணார் அடுத்து ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அவர் சொன்ன டைலாக் ஒரு டைலாகோட மிஸ் ஆகலை எல்லாமே என்ன ஸ்கிரிப்டில் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக நைட் பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியன்ஸாக இருக்கும் சினிமாட்ராஃபி சைடில் வந்து எனக்கு என்ன சேலஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக வந்து ஒன் இஸ் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு நைன் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்கோப்பில் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டோட்டல் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியாகவே வந்து மாறும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் இஸ் டூ ஒன் செவன் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் எனக்கு வந்து லொக்கேஷன் ஸ்பேஸ் வைஸ் ஆகும் கேமரா ஃப்ரேம்லேயுமே வந்து ரொம்ப சேலஞ்சாக இருந்தது அதான் ஏன்னா நான் வந்து ஒர்க் பண்ணாத வந்து ஒரு ஃப்ரேம் இது எனக்கு அது ரொம்ப சேலஞ்சாக இருந்தது புதுசாக இருந்தது நிச்சயம் அவங்களுக்கு எல்லாமே என்கேஜாக இருக்கும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து உண்மையான அருமையாக தான் அது ஜெகன் தான் ஃபுல்லாக ஆரம்பத்தில் இருந்து எடுத்துகிட்டு போனது எல்லாமே ஜெகன் தான் இது எப்போ வந்து நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எப்போ திருப்பதி பஸ் போச்சோ எங்களுக்கு பெரிய அதுவே பெரிய ஹாப்பி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ லிங்கு சாமி சார் போஸ் சார் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இப்போ நீங்கள் மீடியா வந்து இப்போ நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு இப்போ அது சாப்பிட்டு போனால் தான் இவ்வளோ ரீச் ஆனது இன்னும் நீங்கள் ரீச் பண்ணி நம்புகிறேன் படம் நல்லா வந்துருக்கு ஸோ ஜெகன் அப்படி மகாக்கவி கருதாசா நான் நினைக்கிறேன் பட் கண்டிப்பாக சினிமா அந்த பிகினிங் வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நினைக்கும் யாரையுமே சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது அது கண்டிப்பாக ஜெகன் வந்து எனக்கு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரியும் ஆஃபீஸில் அவரோட எல்லாம் பணியாட்டியிருக்கேன் கூட வருவார் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நான் வெற்றியை நான் அப்போவே பார்த்தேன் தேவர் மகன் தேவர் மகன் படத்தை பருத்திவன் படத்தை பல ஆங்கில் அப்படியே நடித்து கட்டுவார் வசனத்தையெல்லாம் அப்படியே கேரக்டராக பண்ணி கட்டுவார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அவர் லெஃப் நான் சொல்லுவேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட்லாம் சினிமாவில் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஜெகன் அப்படியா அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரி தான் ஜெகன் அப்போலாம் எனக்கு அறிமுகம் ஆனார் அவருக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதே மேடையில் பிரேம் சாரை சேத்துமான் படத்தில் பிரிகை நோட்டில் சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் நல்லா எடிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டிப்பாக ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்காரு பார்த்துக்கங்க சார் வீரக்குமாரனே சிலியன் சாரோட தம்பி புளிக்கு பிறந்தது பூனையாகமான் சொல்ல மாதிரி புளிக்கு தம்பி சிங்கம் கண்டிப்பாக அவரும் சிங்கமாக திகழ்வார்னு நம்பிக்கை லிங்கசாமி சார் இருக்கிறவங்க சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் பார்த்தி பொண்ணு தான் நான் என்னுடைய அரியன் சாமி கோயில் குலசாமி நீங்கள் தான் பார்த்து நான் அந்த பக்கம் போய் உங்களை வீட்டில்லாம் பார்த்துருக்கேன் சார் அடிக்கடி சத்தியமாக சார் லிங்குசாமி அவங்க தான் வீடு அப்படிங்குவாங்க
ஸோ உங்கள் படம் உங்கள் தயாரிப்பு நி நிறுவனம் வந்து வெளியிடுறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் திருப்பதி பிரதர்ஸ் ஸோ சொன்ன மாதிரி திருப்பதி போன திருப்பம் ஏற்படும் சச்சின் ரொம்ப அற்புதமான ஆக்டர் கூடிய வீரர்கள் அவனை மிகப்பெரிய நடிகனாக வரணும் அதுபோக வினோத் கிஷன் அவரை பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் நந்தாவாலே அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கெங்கோ கால்கள் செல்லும் பாதையில் போகின்றாய் அப்படி திருப்பும் போது அப்படியே புல் அடிக்கும் அந்த பெரிய ஜெயிஸ்டார் அவர் பட் இது இன்னும் இந்த வெற்றியெல்லாம் தொடுவார் பிரேம் சார் அதுக்கப்புறம் கௌரி அவர் சொல்லவே வேணாம் கலக்கி கலக்குன்னு கலக்கிட்டாங்க டோனி சார் சவுண்ட் எஃபெக்ட்டு மியூசிக்கு மகேந்திரன் மகேந்திரன்லாம் உண்மையிலே ஒரு சிறப்பான நடிகர் ஏன்னா இந்த படம் மூலம் அவர் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள்லாம் மகேந்திரனுக்கு ஏற்படுங்கிறது அப்புறம் எல்லா ஸ்கிரீனிங் பண்ணும்போது போகலை அப்போ இந்த சத்தியம் தேட்டர் போயிருந்தோம் அப்போ வந்து செம்மையாக பீப்புள் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பார்க்கும்போது நானும் வினோத்தில் வந்து கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ விஸ்காம் படிச்சுருந்தோம் ஸோ வினோத் வந்து அப்பயும் நடிகன் தான் எப்பவுமே நடிகன் தான் நாங்கள் அப்போலேருந்தே வந்து நான் வந்து எடுத்து விட்டாக்கல் படம் பண்ண ஆரம்பிச்சது வந்து ஜிவி வாயிரா எல்லாம் மூவி பண்ணும்போது நாங்கள் அப்போ பேசிப்போம் எப்போ நம்ம படம் பண்ணோம் சொல்லி இது அப்படியே நேச்சு அப்படி மீன் பிளானே பண்ணாமல் அமைஞ்சிச்சு அவர் சொன்னார் வினோத் சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது ஸோ நான் சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வந்து நான் சின்ன சின்ன விஷயம் சொல்லணும் ஆசைப்பட்றேன் ஸ்பிரிட் ஸ்க்ரீன் சொல்லி படம் கதை சொல்லும் போது வந்து சவுண்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுற விஷயம் தான் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு நான் படம் வந்து க மாசாக இருக்குது கமர்ஷியலாக இருக்குது வந்து அன்றைக்கி தெரிஞ்சிச்சு அது ஆனால் வந்து நான் சவுண்டாக வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அது பிளான் பண்ணும்போது வந்து டோனி வந்து செம்ம ஹெல்ப் பண்ணாது மியூசிக்லாம் எங்கெங்கே கட் பண்ணி எங்கெங்கே க்ரியேட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் வீக் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னில் உட்காந்தோம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் ஒரு படத்தில் உட்காந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றில் வந்து ஒன் வீக்காக ஸோ அது வந்து இவ்வளோ இடத்துல வந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து இந்த ரீப்பேர் பார்க்க போகிறோம் சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது படத்தோட டைட்டில் பிகினிங்னு வச்சுருக்கேன் ஆனால் எங்கே ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரில அதனால் இந்த ஹலோ ஹலோவிலேருந்து ஆரம்பிச்சுருக்கேன் இந்த ஹலோ ஹலோவுக்கும் எனக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டாக பேசணுமா கேட்குதா ஓகே ஒரு சின்ன பயம் இருக்குது ஆக்சுவலி நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் எல்லாருமே ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதனால் வந்து நமக்கு என்னடா படம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீல் இருக்குது அது இருக்க செய்யும் அது யாராக இருந்தாலும் பட் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல்லாம் மாறும் அப்படின்ட்டு நான் ஒன்று நம்புகிறேன் நான் மறுபடியும் இந்த ஹலோ ஹலோலேயே வந்துடுவேன் சரியான கோர்வை என்னால் பேச முடியாது ஆனால் சில மேடைகளில் வந்து நம்ம பேசிடணும் அப்படிங்கிறது பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும் பேசக்கூட வேண்டி பேசக்கூடாத இடத்துல பேசக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் புத்தியெல்லாம் அப்படிங்கிறது எங்கள் அப்பா சவுண்ட் சர்வீஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சவுண்ட் சர்வீஸ் வச்சு அது என்னென்னா அந்த மைக்கு வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் சின்னப்படியில் கிடைக்காது ஏன்னா அந்த மைக்குங்கிறது நீங்கள் தெரியும் நைன்டி கிட்ஸுக்கு வந்து திருவிழா நடக்கிறப்பலாம் அந்த மைக்கு வந்து அதில் அந்த ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் ஹலோ ஹலோன்னா வந்து அப்படி கேட்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி பார்ப்பாங்க நமக்கு வந்து இந்த மைக்கில் என்னைக்கடா பேசும் அப்படிங்கிற தான் கடைசி வரைக்கும் அப்போ கொடுக்கவே மாட்டார் ஏன்னா அதை வந்து கீழே போட்டு உடச்சிட்டோன்னா நமக்கு பெண்டு கழுறோம் அதனால் கடைசி வரையும் கிடைக்காது ஸோ அந்த மைக்கு வந்து பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் முதல் முறையே எனக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்குது அதில் ரொம்ப நான் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் ஒன்று அடுத்தது இந்த படம் நான் எப்படி பண்ணேன் இதில் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க நடித்ததை பற்றியெல்லாம் நான் சொல்கிறதுக்கு உங்க நீங்களே படம் பாருங்கள் ஏன்னா எல்லா படத்துக்குமே சொல்கிறாங்க நான் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப கூட எனக்கு என்ன இதில் நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எல்லாருமே இதை தான் சொல்கிறாங்க நான் உண்மையிலே இப்போ ஒரு வார்த்தையை சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது உண்மையிலே வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு மறுபடியும் நான் நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் எல்லோரும் இதை தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலே ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி என்னென்னா வித்தியாசமான படம் என்ன உண்மையிலே நல்ல படம் தான் என்னான்னு எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு மிங்கில் ஆகிடுது இதில் இப்போ இதை நம்ம தனித்து பிரித்து காட்டுறதுனே நமக்கு புரிய புரியாமல் போயிடுது இதில் அதனால் இப்போ நான் மறுபடியும் அதான் சார் உண்மையிலே நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் உண்மையிலே வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வருது இன்னொன்று என்னென்னா அதில் நடிச்சிருக்க எல்லாருமே சொன்னாங்க அப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வினோத் நல்லா நடிச்சிருக்காரு கௌரி நல்லா நடிச்சிருக்காங்க எடிட்டர் பிரேம் சாராக இருக்கட்டும் டிஓபிலேருந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்லேருந்து சுந்தரமூர்த்திலேருந்து எல்லாருமே பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் அதை பற்றி எதையுமே சொல்லிக்கல பட் இந்த படம் ஏன் ஜெயிக்கணும் இந்த படம் எதனால் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் என்னோடய இதுலேருந்து சொல்லாமல் நான் வ
நான் லாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண படம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்து வருஷமாக சினிமாவில் தான் இருக்கேன் அந்த ஸ்ட்ரகிள் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த படம் ஏன் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா வந்து கண்டென்ட்டாக ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த படம் படங்கள் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வர்றேன் இது எனக்காக கிடையாது இது புதுசாக படம் பண்ண வர்றவங்களுக்கும் சரி ஆல்ரெடி படம் பண்ணணும்னு இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் சரி அவங்களுக்கு இது ஒரு வேவாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி பண்ணுறான்ல ரைட்டிங்காக ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இந்த ரைட்டிங் இதில் வந்து நான் டிஸ்கஸோ வேறு யார்ட்டுமே பண்ணலை எனக்குள்ளே நான் பண்ணிக்கிட்டது தான் எனக்கு அந்த ரைட்டிங் எங்கே எடுபடுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப லிங்சாமி சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து அது எடுபட்டுருச்சு அங்கேருந்து வந்து நம்ம எழுதுகிற ரைட்டிங் கரெக்டு தான் அப்படிங்கிறத வந்து மற்றவங்க பேசுகிறப்ப அது நமக்கு தெரியுது ஸோ ஒரு படத்துக்கு முக்கியமானது என்றைக்குமே வந்து ரைட்டிங் தான் அது பெரிய படமாக இருக்கட்டும் சின்ன படமாக இருக்கட்டும் அந்த ரைட்டிங் தான் அந்த படத்தை பெரிய படமாகவும் சின்ன படமாகவும் கொண்டு போகுது அதனால இந்த ரைட்டிங்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் என்னைக்கும் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் என்னோட இந்த படமும் இல்லை நீங்கள் அடுத்த படம் பாருங்கள் அது சரி இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த படம் பாருங்கள் ரைட்டிங் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் ரைட்டிங் எப்பொழுதும் கொடுப்பீங்க அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நீங்கள் மண்டையில் குட்டுறதாலும் சரி பூங்கொத்து கொடுக்குறதாலும் சரி உங்கள் கையில் நான் அதை கொடுத்துறேன் இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் இருக்கமாக இருக்கிறது மாதிரி ஒரு மாதிரி கில்ட்டியாக நமக்கு ஃபீல் ஆகுது நான் உங்கள் தோளில் கையை போட்டு நான் உங்களை கூட நான் ரொம்ப லாங்காக ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது இந்த மேடைக்கு நான் ஒரு ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் நான் தொடர்ந்து உங்களை கூட நான் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுடைய ரிவ்யூவை நான் ரொம்ப இது பண்ணுறேன் ரெஸ்பெக்ட் இது பண்ணுறேன் மதித்து நான் இது பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் படம் பார்க்கலை அதனால் இப்போக்கி தெரியாது படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் கொடுங்க நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் இதை நான் ரொம்ப பெருசாலாம் எடுத்துகிட்டு போகல லிங்சாமி சார் ஆஃபீஸ் போகிறப்பையும் நான் என்னென்னா சார் ஒன்று பண்ணியிருக்க நீங்கள் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்லணும் ஒரு படம் எடுத்துனா அவன் டேரக்டர் அவன் வந்து அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேலே சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு அம்மாட்ட போய்ட்டு உங்கள் பையன் எப்படி எப்படி அப்படின்னா பையன் அம்மா பையன் என்ன சொல்லுவோம் நல்ல பையன் பொண்ணு கொடுங்க நல்ல பையன் அவன் சூப்பர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு இயக்குனர் வந்து அவன் படத்தை பற்றி அவன் பேசுகிறது வந்து அது எனக்கு நம்ம உடன்பாடு இல்லை என்னுடைய எதுக்கு சொல்கிறேன் உடன்பாடு இல்லை அதை வந்து ஆடியன்ஸ் பேசணும் நீங்கள் ரிவ்யூவராக நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னு இது பண்ணுறேன் இன்னொன்று இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப வந்து இதுக்கு முன்னாடி கதைகள்லாம் எங்கே நிறைய இடத்துல ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு சார் ஒரு கோவத்தில் பண்ணுறது தான் நம்ம ஒரு கதைகள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சில கதைகள் மட்டும்தான் வந்து சார் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாமா ஒரு சில கதைகள் மட்டும்தான் நம்ம விரும்பி பண்ணுறோம் மற்ற எல்லா கதைகளுமே யாரோ ஒருத்தவங்க பின்னாடி நமக்கு மோட்டிவாக இருக்காங்க கோவப்படுத்துகிறாங்க அந்த கோவத்து மூலயமா தான் ஒரு கதை பண்ணுறோம் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ நபர்களாக இருக்கலாம் அது மாதிரி இதெல்லாம் கோவத்தில் பண்ணுற கதைகள் தான் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏறி இறங்குற இடத்துல ஒரு இடத்துலையுமே எல்லா இடத்துலையும் கதவு பூட்டி இருக்கிறப்ப அந்த கதவை நம்மளாக ஒரு கதை உருவாக்கி நம்மளாக ஒரு வீடு கட்டி உடச்சிக்க வேண்டியதாக இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்க வேண்டியதாக அப்படிங்கிறது மாதிரி ஆகிடுது ஸோ இந்த இது அப்படி தான் நாங்கள் இது பண்ணோம் இந்த இது வந்து யாராவது கேட்குறாங்க ப்ரொடியூசர் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிக்கலான்னு போன பல கதைகள் அப்ரோச் பண்ணதில் கிடைக்காதுங்கிறதுலே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டு இதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர்லாம் இருக்காது நம்ம வந்து நம்மளே தான் பாதையை உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்னு இது பண்ணேன் அப்போ சரி நான் வீட்டிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை இருந்துச்சு அந்த கதையை வந்து பவுண்டட் ஸ்கிரிப்டாக எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்தேன் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க சரி சினிமாவில் போயிட்டாங்க எப்படியும் வந்து சினிமாவில் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சுற்றி உள்ளவங்க பூரா சொல்லிட்டாங்க ஒரு காலத்தில் எப்படியும் திரும்பி வந்துடும் திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்த விற்று நம்ம வந்து அவனை ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு அவன் சம நல்லா சமப்பாக ஹோட்டல் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்து ரொம்ப இப்படி ஒரு பிளான் போட்டாங்க நான் சொன்னேன் அம்மா சினிமா இல்லைன்னா நான் வரமாட்டேன் என்னை நீ கண்டேபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நம்மளோட இது சரி வேறு என்ன பண்ணலான்னா சரி நம்மளே படம் பண்ணுங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்த வச்சு தான் நாங்கள் வந்து படம் பண்ணோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப என் அம்மாட்ட பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு தான் நான் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நினச்சேன் சரி வந்து இது உலகத்திலே இல்லாத யாரும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம அம்மா பண்ணியிருக்கேன்னு அப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு அப்புறம் தோணுச்சு இது அம்மாவை தவிர வேறு யாரும் பண்ணுவா அது அம்மா தானே அப்படின்ட்டு எனக்கு இப்போ அது பெருசாலாம் இல்லை இது வந்து அம்மா பண்ணிச்சு அப்படின்ட்டு எனக்கு பெருசாலாம் இல்லை அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு இருக்க அவ்வளோ பிரபாகர் அப்புறம் சில நண்பர்கள்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்டை நம்பி என்ன நம்பி ஸோ
அவன் தனியாக வந்து ஏண்டாத பண்ணுங்கிறது மாதிரி ஒரு இது வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழ்நிலை அது வந்து சினிமா அவனுக்கு கொடுத்தாலும் அவனை வந்து கை தூக்கி விட்டுருவோம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது இது என்னடா அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு அலைவும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் நான் பாட்டுக்கு சரி ஒரு கடமை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் ஏன் ஏன் அந்த ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் ஏன் அப்படின்பார் இல்லை சார் அது ஒரு வேலை சார் நீங்கள் மயக்கமென்ன படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க தனு சார் ஒய்ஃப் கூடலாம் சண்டை வந்ததுக்கப்புறம் பிரிஞ்சு ரெண்டு பேரும் பேச மாட்டாங்க இருந்தாலும் டெய்லி இன்டர்வியூக்கு போயிட்டுருப்பார் அவன் மூஞ்ச பார்த்தா தெரியும் இவன் நமக்கு வேலையே கொடுக்க மாட்டான் சேர்த்துக்க மாட்டான் இருந்தாலும் அது ஒரு வேலை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சு நான் டெய்லி ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வரதாவது ஒரு ஆஃபீஸ் போய்ட்டு எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் சாரி சார் கொஞ்சம் இதுலேருந்து இருக்கப்ப அவர்கிட்ட இருந்து அவர்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவிட்டி லாஸ்ட்டாக ஒரு இன்ட்ரூவ் பார்த்தோம் லிங்கசாமி சாரோட அவரோட பாசிட்டிவிட்டி எனக்கு பிடிக்கும் அவர் எவ்வளோ தான் அடி வாங்கினாலும் அவர் இது வந்து அந்த இது அவர் எவ்வளோ கீழே விழுந்தாலும் அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அவர்கிட்ட இருக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இது பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு நான் தான் சொல்கிறேன் நம்மள்ட்ட ஒரு பைக் இருக்குது சண்முகம் விடுறா வண்டி ஏன்னா அவன் பாட்டுக்கு போய் நிற்பாங்க யார் பேச்சும் கேட்க மாட்டான் பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன ஆஃபீஸ்லாம் நமக்கு தான் தெரியும் அவனுக்கு தெரியாது ஸ்ட்ரைட்டாக போனேன் போயிட்டு வந்து வெங்கடேஷ் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாங்க ட்ரெய்லர் காட்டினேன் சார் இது மாதிரி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரெய்லர் பாருங்கள் சார் அப்படின்னு வந்து வெங்கடேஷ் சார் பார்த்தாங்க அடுத்தது விஷ்ணு விஷ்ணுன்னு ஒருத்தர் சாரோட அஸ்டண்டு அவர் பார்த்தார் அவர் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவர் பிரபு ஒன்று கூப்பிட்டார் பிரபுவும் சாரோட அஸ்டண்டு எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரில அவர் அவர் ஒன்றுக்கு மூணு டைம் பார்த்தார் சரி நான் அப்போ தான் உட்காந்தேன் சரி நாகராஜ சோழன் நாலாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் லைட்டாக அப்படியே சோஃபா போட்டு தான் கொஞ்சம் பின்னாடி உட்காந்தேன் பரவாயில்லையே மூணு வாட்டி ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி பார்த்தாரு அடுத்து மூணு வாட்டி பார்க்குறாருன்னு நான் நினச்சேன் சார் புரியாமல் பார்க்குறாரா இல்லை பிடிச்சி பார்க்குறாருன்னு அது ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் பிடிச்சி தான் பார்க்குறாரு அப்படின்ட்டு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்துச்சு அப்புறம் மூணு வாட்டி பார்த்தார் பார்த்துட்டு சரி இதை சாருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் சார்கிட்ட வந்து லிங்க சாம் சார்கிட்ட ட்ரெய்லர் காட்டுவோம் அப்படின்ட்டு அது ஒரு டைம் வாங்கிட்டு அப்புறம் லிங்க சாம் சார்லாம் பார்த்தாங்க ட்ரெய்லர் பார்த்தாங்க லிங்க சாம் சார் பார்த்தோடனே அதான் ஒன்று பார்த்தோடனே என்ன பண்ணாங்க ட்ரெய்லர் பிடிச்சிருந்துச்சு சரி உடனே என்ன பண்ணுவாங்க சரி படத்தை வந்து நான் சொன்னேன் சார் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் சார் படம் அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணார் அப்படியே சரி ரைட் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணுறீங்களா அப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன் ப்ரொடியூசர் யாருன்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்டாங்க இல்லை சார் ப்ரொடியூசர் வந்து நாங்களே தான் சார் பசங்க பண்ணணும் உடனே அதான் நீங்கள் நான் சொல்கிற அந்த பாசிட்டிவிட்டி வந்து அது வேற ஒருத்தவங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து நான் ப்ரொடியூசர்னா நம்ம மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு ஒருத்தரெல்லாம் கிடையாது ப்ரொடியூசருக்குன்னு உடனே என்ன பண்ணார் தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க டக்குன்னு தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அவர் ஸ்பீடு தெரியும் சாரோட ஸ்பீடே தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படி அப்படின்ட்டு உடனே பார்த்துருவோம் அப்படின்னு அப்புறம் பிரபு கொஞ்சம் வேற மாதிரி என்ன பண்ணார் இது மாதிரி இல்லை சார் நாங்கள் பார்த்துட்டு சொல்கிறோம் ஏன்னா தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அங்கே படத்தில் அவன் மொக்கையை போட்டான்னா இவர் சார் நம்மளை வச்சு கும்பு 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 அவர் என்ன பண்ணுறேன் நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டாரு சரி ஓகே என்னடா இருது ரைட்டாக கொஞ்சம் கடவுளே வர கொடுக்குது பூசாரி தடுக்குது அப்படின்ட்டு இருந்தேன் பட் இருந்தாலும் அப்புறம் என்ன பண்ணார் பிரபுக்கு அவருக்கு தனியாக நான் அனுப்பிச்சேன் படம் அனுப்பிச்சிட்டு பிரபு இன்னும் ரெண்டு பேர்லாம் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து படம் வந்து சூப்பர் பிச்சுட்டிங்க அப்படி இப்படிலாம் அது சொன்னார் இருந்தாலும் சரி அங்கே ஓகே ஆகணும் இங்கே ஓகே ஆகிடுச்சு அடுத்தது அங்கேங்கிறப்ப அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதை சொல்லணுன்னா கிட்டத்தட்ட வேறு லெவல் போயிடுச்சு எனக்கு வந்து அதான் நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவேன் எனக்கு மூணு இடத்துல ஃபெஸ்டிவல் ஒரே இடத்துல போயிருந்துச்சு கொல்கத்தாவிலையும் போயிருந்துச்சு சென்னையிலையும் போயிருந்துச்சு அதே சேம் டைம் வந்து திருப்பதி பிரதர்ஸ்லேயும் என்னுடைய படத்தை வந்து கொண்டாடிட்டாங்கன்னு அங்கே தான் மெயின் ஃபெஸ்டிவலாக நான் அதை தான் நினைக்கிறேன் வந்து இது வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது எந்த ஆஃபீஸ்லையுமே கிடைக்காது இதை ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த படம் ஏன் நிற்கணும் அப்படின்னா இந்த படம் என்னன்னா இது மாதிரி இன்னும் பத்து படம் வெளில வரும் இந்த பத்து படம் வெளில வரணும் அப்படின்னா திருப்பதி பிரதர்ஸ் மாதிரி ஒரு வந்து ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வேணும் அதில் தான் திருப்பதி பிரதர்ஸ் வந்து அவங்க பெரிய படம் எடுத்தாங்க அஞ்சான் வந்துச்சு உத்தம வில்லன் அதெல்லாம் பையெல்லாம் வந்ததுனாலும் ஸ்டார்டிங் வந்து வழக்கு நிலையும் கோலி சோடாவில் தான் படம் ஆரம்பிக்கும் அவங்களோட இது வந்து உங்களுக்கு கோலி சோடாவும் வழக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த பிகினிங் படம் அந்த பேனரில் நின்று ஜெயிக்கணும் அது ப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் தான் கொண்டு போகணும் அப்படின்ட்டு நான் நான் ரொம்ப விருப்பப்படுறேன் அது ஆக்சுவலி வந்து நான் தான் இந்த வரைக்கும் படத்தை பற்றியே பேசலை இருந்தாலும் பாருங்கள் இது தான் ரொம்ப நான் முக்கியமாக பார்க்குறேன் இது அவங்க நிற்கணும் அந்த பே
இதுக்கப்புறம் பேச்சை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் இப்போ நிறைய பேசியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வந்து வழி நடத்துங்க என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் நல்ல படங்கள் கொடுப்பேன்னு இல்லை நான் படங்கள் கொடுப்பேன் அது நல்ல படங்களாக இல்லையான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய இதில் நான் விட்டுருவோம் எப்பொழுதும் வந்து பட் படங்கள் கொடுப்பேன் சினிமா விட்டு கண்டிப்பாக நான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி கமிட் ஆக வேண்டியது அன்னைக்கு பண்ணியிருந்தேன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் காணாம போயிருப்பேன் எனக்கே தெரியும் ரெண்டாவது படத்துலேயே கர்வம் ஏறியிருக்கும் இப்போ எவ்வளோ அடித்தாலும் இங்கே தான் இருப்பேன் திருப்பி அவ்வளோ அடி வாங்கி பலமாக இருக்குது அதனால் எங்கே தூக்கி போட்டிங்கனாலும் மறுபடியும் வந்துடும் ஏதாவது ஒரு கடையை கதையை எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் முன்னாடி வந்